ons sien met belangstelling hoe die saak van 88-89 rakende my pa uh, Cornelius Gerardus van Rooyen ook bekend in die media en die publiek as Gert van Rooyen nou wees skielik uh, op die voorgrond gebring word het is interessant om te sien dat daar nou nieuwe bewijse is na 30 jaar en dit is interessant om te sien dat uh, Don Chandra wat reeds in 93 die politie uit is en die tweede dag van die onderzoek uh, by die huis uh, van die saak of onttrek is nou skielik die, die voorloper is en allerlei bewijstukke in sy besit het wat nou vir forensische toetsen en DNA toetsen gesteer word die vraag omstaan natuurlijk is hoe kan een polisman gewese polisman wat in 93 laas in die politie was nou skielik um, bewijstukke in sy besit hee. Het um, is natuurlijk baie duidelik dat daar geweldig baie foto's wat die huis het verdwijn het, uh, die is daar op Facebook verskyn, wat met cellulaire foto geneem word van fotoalbums af, fotoalbums en foto's wat van ons was met die politie sy besit te wees, wat in uh, hier Chandler sy besit is. Het is ook interessant om te sien dat die balkie wat destijds gekry is, nie die net Belcher gekry is, maar wel door Don Chandler, dus hy opdaag by die huis toch gee hy vaar die balkie. Die balkie wat toen nou nie net aan kreft behoort, het nie maar ook in meeste van die Transvaalse skole, plaskaptein en prefect balkies het uniform um, voorkomst gehad. Raak in hierdie berug, het is baie interessant om te sien dat daar, na 30 jaar nou so skielik bewijse van Mauritius en dies meer Ek het een groot uitdaging vir Don Chandler, as die sien van Gerd van Rooyen, sit al die goed op een beëerigde verklaring, dan gaan ons saam na die hoogerijshof, toe laat die hoogerijshof dan vir ons a, a, a bevel nesie uitreik, ex parte, waar die politie dan gedwing word om samenwerking te gee en bewijstukke bekend te maak. Want Don Chandler, Je beweer dat my pa uit die 2.5 ton trokkie gerei. Het jy so iets op die databasis opgetel? Het jy bewijse daarvoor? Of is dit net spekulatie nou om die onderzoek in die gang te hou en die salaris te trek van die skenkers wat op die stadium alles bevonds? Die story van dat my pa elke keer na taal toe gerei het na ontvoering of een abduksie, soos jy dit noem, uh, het jy bewijse daarvan, of is alles maar net weer eens Facebook stories en stories om jy onderzoek in die gang te hou, so dat jy salaris kan trek, dit is, is vergesog. Ek weet jy gaan uh, nou op jou achtervoete wees oor die video, ek gee rechtig lang kan nie meer om wat jy dink nie. Ek is redelijk redelijk moeg en siek en sat dat jy die saak jyntemal verkracht word, tot amal sy voordeel. Elke tweede Jan Rapp en sy maat wat hulle video wil maak of een boek wil skryf of bekendheid wil maak en geld wil insamel oor die verhoeien saak. Het is tyd dat jylle allemaal besin en besef jylle is bezig om families sy levens te vernietig. En die families wat oorgeblei het aan beide kante. Hierdie story van jou van dat my pa dier een verkeersbeamte afgetrek is skynbaar met twee bedwelmde kinders. Die vraag ontstaan is, waar is die fijn? Waar is die boetekaartje? Hy moest toch op sy naam of op sy bakkies registratie in November Delta Sierra 842 Tango geskryf gewees het. Karel Cornelis het bevestig, daar is niks kaartjes nie. Die overhede des is ook bevestig, daar is niks kaartjes nie. En dan die verkeersbeamte sien twee skynbaar bedwelmde kinders. Hoekom doen hy niks nie? Hoe tegen weet hulle is bedwelm? Hoekom doen hy niks nie? Die bakkie het nooit een selkie opgehaald. Net so net soos hy nooit ook plakkers op die dere gehad het nie. Uh, op die selfde oomlik, wat jylle nie, wat jylle nie uh, mooi kan onthou nie met al die stories, die selfde oomlik wat hy gesien word sal met uh, Joey Harhoff in KwaZulu Natal op die N4 of op die N3, word hy ook in Springbok, selde tyd, selde oomlik, selde dag, selde datum, word hy ook in Springbok gesien sal met Joey Harhoff in een skynbaar rooi Jetta, sal met een meisje wat bevies geef vir speerders. En die selfde oomlik word hy ook dan nou uh, op verskye ander plekke gesien. Onder andere die plek waar John Boysen, al dis John Boysen se weergave, skynbaar die selwe oomlik, selwe tyd, selwe dag, selwe datum ontvoer is. So hy moest drie provincies gewees het op die selwe tyd saam met Joey Harhoff. Dit klink vir my bykie dik vir die dalder. Ek dink is tyd dat ons al die goeders en al die storiekies op, op uh, beerigde verklaring 
wereldverklaringskry, laat ons hoofd toe gaan. Ek dink dit sal die beste wees. Hierdie spekulatie is een goed wat julle die publiek mee misleid, elkeen tot sy eie voordeel. Van Facebookse troefblad af, waar allemaal net vloek en skel, tot jy wat die media en allemaal nou aan hulle neerse lei. Don John, ek het jy nog altyd uitgedaag. Bewys wat jy sê. Die story het my pa en Kozulu Natal gewaar gewerk het, jy weet en ek weet is onwaar. Jy weet het net so goed soos ek. So bring die bewys, hou op papierkies en goeders post op Facebook, wat enige Jan Rapp en sy maat kon geskryf het. Daar is geen bewys van geen aard, dat hy in Kozulu Natal gewerk het. En jy moet in gedachte, oud polisman, Hierdie saak is sap julikai, hierdie is nog een oop onderzoek, en hierdie um, items wat jy in jou besit het, is onrechtmatig in jou besit, jy is nie een dienende politieman nie, jy is nie veronderstel om een oop dossier sy items in jou besit te heen nie. So ek daag jou vandag uit, ga nou more, dreig my weer telefonies, dreig my vrou weer telefonies, bel vir wie jy rechtig wil, jy kan die president ook bel. Het is tyd dat jy tot verhaal geroep word, en op jou bekendheid probeer kry, saam met een paar mense op Facebook, wat jou help om ons te vloek en te dreig. Ek gaan weer uh, vraag, dat jylle kyk na hierdie foto's, wat ek nou in die begin van hierdie video opgesit het, dit is Don Chandler. Dit is Don Chandler. En let daar op wat hy sê, hy vermoed, hy het beplan, om hulle self dood te maak. Nou, ek verstaan nou nie, hy het dan gesê, hy het hulle het hulle self dood geskiet, nou, hoe sê hy op die toneel, hy het vermoed, hulle gaan hulle self dood geskiet, het maak nie die sin, en niks maak sin nie. As hy die saak geheropen word, en hy word intens geondersoek, sal hy opgelost word. Want die hele wereld kyk, hulle staar hulle blind tegen storykies en fabels en veeverhale, en elkeen het die story te vertel, en niemand het rechtig concrete substantie in die saak, en niemand. Daar is niemand wat vandag meer lewe, wat werkelijk toegeweid is van die jare af, tot nou toe om die saak op te los nie. Praat nie van mense wat verdag is in skieterij, tegen 180 km die uur, op een veertoner bent, een bakkie in die nacht, en dies meer nie. Ek praat van mense wat rechtig toegeweid is om met die kinders te kry. Dit is my boodskap, en dit is Gerard van Rooyen wat jy praat, ingevul jy wonder, don't you honor, dit is ek wat jy praat. Hier is my uitdaging aan jou, kom ons sit hierdie goed op eet, onder eet, en ons gaan hof doen daarmee, of ons gaan naar die nationale commissaris toe. Dit is tyd dat al die sake en beweringkies die rechte polismanne, nie polismanne die ou daar uit wat 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 net oogklapies gedra het en gaard op hulle breine gehad het nie. Laat ons dit na die rechte polisman het toevat. Ek is voor in die koor en saam met jou aan jou sy, as jy dit op die rechte manier wil doen, maar nou op met staalkies en storykies. En die story het jy een checkboek van my pa en jou besit het, met die teenblaaikies, ga bykie vir my ook sommer later van tyd sê waar jy aan die kom. As sy die hierdie goeders van die SAP die hertie moet wees as bewijstukke. En aan die film wat jy ontwikkel het, wat jou, uh, wat jou gevolg op Let It Proof Prevail uh, bekend gemaakt het, dat jy een film ontwikkel het, wat derig jaar al in jou besit is, jy weet natuurlijk, daar is rechtsverhuiling en diefstal, jy is die volgende stil in uh, bewijs te kun jou besit te hee. Geen wonder, ons familie het niks van my pa nie, alles is in jou besit. Ek sê, enige tyd en enige hof, ontmoet Don Chandler, gaan, gaan nie jou prokureers toe, en as patoria, gaan nie jou advocaat toe. Jy speel met mensenlevens, jy so, jy speel op gevoel, en het eindig hier, Hierdie tyd van die avond bel jy my gewoonlik, dan, uh, dan is die tongs een bykie sleeperig, dan is die voldregemente. Nou, hierdie tyd van die avond is ek nou bezig om hierdie video aan jou te maak. En mag hy die hele Zuid-Afrika vol verspreid word. Die mense wat my gaan vloek, geniet het. Die mense wat bykie gaan dink, sterkte.